welcome back po sa You Made at Home Season 2. At binabati ko po ang mga kapatid na nanonood sa INCPC Facebook page, YouTube channel, at pati na rin po sa INC TV. But before anything else po, uh, babati ko po muna yung mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa atin at nanonood ng ating mga episodes. Ito po sila kapatid na Jocelle from Tel Aviv, Israel District of Mediterranean po. Uh, si Kapatid na Judith uh, from Santol, Bulacan South and kapatid na Neneng, greetings po uh, from Binay District, Cotabato North and si Sister Ginebra uh, from Roma Sad, <laughs> District of Italy South and then uh, si Sister Gian from San Felipe, Binalonan, District of Urdaneta City po. Ngayon po, ang episode natin ay napaka-special sapagkat hindi lang isang recipe ang ating ipaglilingkod po sa inyo, kundi tatlong recipe ng pasta. Ito po ay ang fettuccine agli olio, fettuccine carbonara, and then yung shrimp scampi fettuccine. Each dish ay uh, gagawin po natin within 5 minutes only to prove to you. Tatapusin po natin ang tatlong dish within 15 minutes. So let the timer begin. Okay, ayan po. Kung kumukulo na yung ating uh, tubig, uh, we need to put the uh, salt. Yung iba naglalagay pa ng uh, oil. Ako hindi na ako naglalagay ng oil. I don't need to. Kasi pag naglagay ka pa ng oil, hindi dumidikit yung sauce dun sa pasta. Yun ang tip ko sa inyo. Uh, just plain water and salt. Ang salt, kinakailangan yung water mo is like a sea salt, sea, uh, sea water, ang uh, ano nung salt. I use uh, fresh uh, pasta. So, yan, uh, continuous lang siya. While this one is uh, boiling, uh, yung pasta, while the pasta is cooking, uh, unahin na po natin yung ating... Uh, lagyan natin ng oil boil ang ating pan. We just need the olive oil. Ugly olio ang ating gagawin. Ugly olio meaning sa Italy, sa sa mga Italiano, uh, yan ay ano lang, uh, what you call this, uh, garlic and olive oil lang yan. Ang, ang ugly olio. So, I need yung, eto yung garlic. See? Yan, niroast ko na siya. Napakadali niyan. Luto. Yan, ganyan lang siya. Then I will chop the parsley. Kailangan natin ang parsley and then the garlic na niros. Yan ang ating uh, magiging dalawang ingredient ng ating ugly olio. Uh, of course, mahanap tayo ng masarap na olive oil, yung virgin olive oil. Pa para ito yung talagang uh, magbibigay ng lasa dun sa ating pasta. Fresh pasta ang ginamit ko po dito para mabilis nating maluto. Within uh, a minute, maluluto na kagad yung pasta kapag uh, fresh. Uh, kaya it's 
kung bibili tayo ng pasta, kung makakabili tayo ng fresh pasta, we can keep it in our cooler and then madali na lang natin siyang uh, magagamit. Lalo na yung mga kadiwa na siya sabi ko nga na on the go parate uh, from from the school or kaya papasok sa trabaho. This is really uh, this dish is really uh, bagay sa kanila kasi napakabilis po gawin ito. Okay, ayan, inilagay ko na yung pasta and together with our parsley and the roasted uh, garlic. Uh, you don't have to season it ng salt kasi sa kanad ang sabi ko ay uh, uh, yung water natin na uh, pamboil dun sa pasta ay merong enough salt para uh, yun na yung magsisilbing seasoning ng ating uh, pasta. So you just need a uh, pepper a fresh uh, ground pepper okay so ilalagay na natin muna itong first dish natin dito sa ating uh, pasta bowl pero hindi na muna natin siya uh, lalagyan ng garnish mamaya na lang natin siya lalagyan ng garnish after the uh, matapos natin yung tatlong dish ano po okay so um, may natira pa dito mga parsley kaya lalagyan ko na konting olive oil pa para mailagay natin sa top ng ating uh, pasta. Ayan. So, ayan, ready na yung ating ugly oyo. After this ugly oyo, we will go to our second dish. Uh, ito na po yung ating uh, fettuccine carbonara. Same pan, ang gagamitin natin, wag, na, wag nyo nang uhugasan yun. So, um, at uh, continuous lang yung heat niya, simmering, o wag nyo na medium heat. Okay. So, I will cut the bacon. Uh, usually, ang carbonara, ang talagang ginagamit niya ay uh, a cured pork. Carbonara is an Italian pasta dish from uh, Rome made with eggs, hard cheese, cured pork, and uh, black pepper po. Kaya, tayo naman, ang ginamit natin ay uh, bacon kasi po, uh, ito ang available na kalimitan ngayon sa market na kahit saan ka pumunta mayroong bacon right um, but if you will gonna go like uh, yung authentic kailangan natin yung cured pork pero sabi ko nga um, ganun din naman yung um, uh, if you have a, a good uh, thick slice of bacon okay uh, hindi na po natin kailangan ng malutong na malutong or tostado yung ating bacon uh, just Makita lang natin na meron siyang uh, uh, kulay. Uh, ayos na po yun. And then I will, again, another one, one bulb of uh, roasted um, uh, garlic. Nakita nyo po, napakadaling gamitin yung ating roasted garlic. Isang tip lang po sa inyo, uh, if you have time, o sa mga uh, nanunood ng mga kadiwa ngayon, or young professionals, you can do your garlic ahead of time, bake it, uh, i-wrap nyo lang po sa aluminum foil and then bake it for 30 minutes in uh, 350 degrees Fahrenheit and then keep it on a fridge and then if you want to use it, then kuha lang po kayo ng isa and then you can use it. So ganyan lang po kabilis gamitin siya. Now I will beat yung egg po natin. Um, this is this will serve as our sauce. Uh, hindi kagaya ng ibang carbonara that, that they are using uh, like a bechamel or a flour with a cream, right? Uh, this is the authentic carbonara what they are doing in Italy po. So, uh, even the traditional one, ganito rin po siya. Okay, nakita niyo po, nag na ng kulay ng ating bacon. Uh, makikita nyo, a little bit crispier na siya. Uh, as I said, depende na sa inyo kung gusto nyo talagang malutong yung bacon, eh, it will take a little more time. Right? But right now, I need only like 5 minutes of cooking of para dito sa second dish natin. Kaya, I need just enough cook, yung cook lang yung ating bacon. Alright? And of course, yung pasta naman natin, ready na siya parate. Nandiyan lang ready siya to transfer to our pan. So right now, as I said, hindi na natin kailangan yung more salt. Kasi 
especially this one yung bacon is salty and then our uh, pasta yung pasta yung yung water na pinag boil natin is uh, saltier also so uh, you have enough salt there okay po so we just need again a uh, fresh um, black pepper or grind black pepper later on you can just do it after uh, we plate our pasta okay po see nasa second dish na tayo but um, we still have a lot we still have lots of time for uh, in our 15 minutes ano po uh, the dish are, uh, is using uh, cheese like pecorino romano pa parmigiano re yeah, yung, yung mga hard cheeses po yun ang ating pwede nating gamitin dito uh, so i will transfer it to another bowl para yung heat niya eh medyo mag-subside hindi siya masyado mainit that will na magiging safe yung ating egg na hindi siya mag magiging scramble right so tamang heat lang ang kailangan natin doon sa egg para maging sauce lang siya sauce consistency ano po at the same time ginamit ko yung pan pan para doon sa next dish natin inilagay ko na yung uh, shrimp scampi but for the meantime po, uh, palagay ko medyo lumamig na itong ating pasta. Kaya ilalagay ko na itong egg natin. Right? Yung beaten egg. Yan. Lalagay ko na po siya. And then, continuous lang po yung ating uh, paghahalo. Makikita nyo hindi siya nag-curd nag uh, or hindi, ni, hindi siya naluto na parang scrambled egg. Right? Yan, tamang consistency lang to make a, it as a sauce. And then later on na rin natin siya gagarn, ilalagyan ng garnish uh, to finish it up yung mga lagyan natin ng uh, garnish later. See, nasa dalawang, pangalawang dish na po tayo kaagad. Oh, and then we are going to finish our third dish yun yung uh, shrimp scampi the shrimp is already uh, cooking nandito na po siya sa pan kaya dagdagan natin ng uh, olive oil ulit uh, again uh, maging picky tayo pagdating sa olive oil mas kasi mas masarap na uh, olive oil syempre mas masarap yung ating uh, pasta uh, even just the olive oil can contribute a uh, very good flavor in our pasta po. Let's look for the uh, yung mga virgin olive oil po. Okay, so yung shrimp naman po, uh, we just continue on cooking here in our pan. Na same pan then hindi natin pinalitan because there's a lot of flavor here in our pan the garlic the bacon bacon uh, beets are, are still there uh, yung ating yung ating mga pinaglutuan nung uh, dalawang dish natin na nauna yung uh, pasta agli e olio and then the uh, pasta carbonara Okay, I add a little bit of uh, basil leaves po dito. Uh, I chop the basil leaves and then I add to our shrimps para naman magkaroon ng ibang flavor siya. Okay, and then once we see that uh, yung nag, iba na po yung kulay ng ating shrimp, hindi na siya yung uh, parang transparent, um, opaque na siya or may kulay na yung ating shrimp yun na yun uh, sign na yun na maluluto na yung shrimp natin ok it will not take take long uh, siguro po yung shrimp it will cook be cooked uh, it will be done by a matter of like 5 minutes to 7 uh, minutes or that's too much 7 minutes is almost yeah over done so Kaya, mabilis lang yung ating mga dish 
Ito, iuna ko yung ating uh, fettuccine pasta, uh, like a beddings. Inilagay ko na siya dun sa ating bowl of pasta, uh, pasta bowl. And then, ito namang shrimp ang itatap natin dun sa ating pasta. Uh, once the shrimp is done, we will top it on our uh, fettuccine. Okay? Um, sa nga pala, uh, hindi ko na nilagyan ng accompaniment uh, itong ating mga pastas like uh, a side of uh, garlic toast or garlic bread or focaccia bread. You can uh, use those bread po. Uh, it depends na sa inyong uh, preference or availability ng bread. Uh, masarap din dito yung focaccia bread kasi olive oil. Isasaw-saw nyo yung focaccia bread sa olive oil. Masarap yun. At saka may garlic toast. Yan, masarap yan sa mga pasta. And stop timer. Okay, ayan po ang ating tatlong dish na pastas. Uh, ang ating fettuccine agli olio, ang uh, fettuccine carbonara, and then the fettuccine scampi, shrimp scampi. Okay, agagarnish na lang po natin sila. Um, let's do some garnish muna sa ating scampi. Uh, maybe we can do like this one or garnish, right? And garnish that then. And then some the greens on top, right? And, and then a little bit of the cheese. Uh, ganitong mas maganda itong shave uh, parmesan. Okay, and then our olive oil. Okay, and then the other one, yung ating carbonara. Pagyan pa natin ng konting, uh, pagyan pa natin ng konting roasted garlic. Right? Parang mayroong fresh na roasted garlic yan. Okay. then yung ating uh, shave parmesan okay and then yung ating ugly olio this is only garlic and and uh, parsley at ano po olive oil yan ang uh, ugly olio yan lagyan pa natin ng mas maraming garlic napakasarap ng ano roasted garlic and then more of the fresh yan don't forget yung ating salt and pepper ah salt na lang ah, pepper na lang yan. Yan. diba napakadali yung mga kadiwa kayang kaya to yung mga on the go na kadiwa natin yung mga nagtatrabaho Uh, yung nagpupunta uh, nasa kale, kolehiyo college yan kaya kaya ng mga kadiwa tong gawin simple. Tatlong recipe in 15 minutes. So, ang bawat isa, 5 minutes lang. So, I'm challenging you, uh, mga kadiwa, na sana gawin ninyo ito. And then, uh, take a picture, isend po ninyo sa amin sa Gourmet at Home and uh, may pipicture natin sa susunod na mga episode. Okay po? 
Um, sana gawin ninyo ito after work, after school, kaya-kaya nyo. Madali lang itong recipe na ito. Inexpensive pa. Kukunti lang yung mga ingredients. Okay? Mga kadiwa, I challenge you all. Alright, tikiman time. Ito ang ating uh, parating iniintay. Uh, titikman natin isa-isa ito. Uh, ito muna ang ating uh, fettuccine ugly olio. Uh, meaning it's uh, just garlic and olive oil and parsley. Uh, ang tip ko lang, pipili kayo ng uh, virgin olive oil, yung maganda ng olive oil. Mm. Napakasimple po ng lasa niya. And then, uh, but napaka-elegante. Ito nyo naman, no? Yung simplicity ng lasa niya, yung parsley at saka yung garlic lang at olive oil, napaka-refreshing niya. Hmm, sorry, sorry. Okay, pagkatapos po natin matikman itong ugly oyo, ito naman nating titikman, itong carbonara. Uh, kanina, nakita nyo na nung ginagawa ko siya, uh, fresh egg ang ginamit ko, ba? Diba? Uh, pero... Um, hindi natin inilagay dun sa uh, habang niluluto kasi may scramble yung ano yung egg natin. So uh tikman natin yung ating carbonara. Mm. Tama tama lang yung yung egg, yung luto ng egg kasi saucy lang siya. Hindi siya naging scrambled kasi tama lang yung temperature natin, right? So, yung bacon, yung uh, pati yung parsley na natira dun sa kaninang uh, ginawa natin ugly olio at saka yung garlic, nag-complements lahat dun sa ating carbonara, right? Okay, after nung carbonara natin, tikman naman natin ang ating last, last na dish. Ito yung ating uh, shrimp scampi, uh, fettuccine, okay? Uh, ngayon, meron tayong uh, shrimp dito. Hmm. Tama tama lang yung shrimp, hindi masyadong luto siya. And then yung ating pasta. Lalagyan natin ng coating ano, pipigilan natin ng lemon. Doon. Tapos yung pasta natin. Ito naman nilagyan ko ng basil. So para mag-complements din siya doon sa ating uh, shrimp. Hmm. I think this is my favorite. <laughs> Pero masarap po lahat sila. At uh, sana po nagustuhan nyo ang ating uh, episode ngayon. Salamat po sa pagsubaybay at sana patuloy kayong sumubaybay sa ating uh, mga episode na darating. At uh, please like, share, and comment. At huwag nyo pong kalimutan yung ating uh, eh, um, as Chef. Pwede po kayo magtanong doon at ating sasagutin sa mga susunod na episode. Ano po, mga kapatid? O sige po, uh, patuloy lang po ang suporta sa Brewmate at Hope.